adesso tutto quello che c'è in ma io
కాకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఇంటీరియర్ విలేజెస్ లో తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు అక్కడ పరిస్థితి బాగా కనుక తక్షణంగా ఉపయోగపడుతుంది ఆ విద్యా రంగంలో అలా హెల్ప్ చేయడం కోసం ఒక రకంగా వాలంటీర్స్ కావాలి మాకు ప్రధానంగా ఈ రోజు ఉపన్యాసం కానీ అసలు ఇక్కడ కలవటం మాట్లాడటం కూడా అది ప్రధాన అంశం ఈ ఇక్కడ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది స్కూల్స్ లో ఎంత దిగజారిపోయింది ఎంత ప్రధానంగా ఉందన్న విషయం మీ అందరికి తెలిసిందే నేను విమర్శిస్తానికి రాలేదు అసలు విమర్శ భాగం కూడా కాదు అయితే ఆ రాసిన పరిస్థితి గురించి రాశాను పర్సనల్ ఐజింగ్ గురించి రాశాను ఇప్పుడు యుఎన్ రిపోర్ట్లో మన పర్సనల్ హైజీన్ ఇండియాలో చాలా నెగ్లెక్ట్ అయిన అంశం ఎందుకైంది అనేది చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం భారత సంస్కృతి చాలా చెందింది పర్సనల్ హైజీన్ అనే విషయంలో సంభవ అశ్రద్ధ జరిగింది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ మీకు తెలుసు ఒక అరవై శాతం యుఎన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం దట్ ఓపెన్ డెడికేషన్ అంటారు అది నేషనల్ జీడిపి ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ అది దానివల్ల తగ్గిపోయింది ఐజీన్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ వల్ల దెన్ నాకు ప్రతిరోజు ఒక వెయ్యి చిన్న పిల్లలు చనిపోతారు దాని డయేరియా వచ్చి కానీ కలర్ అవ్వచ్చు కానీ దాని డిహైడ్రేషన్ వచ్చి కానీ బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ ది హైజీన్ ఎఫెక్ట్స్ అని వాళ్ళకి వాళ్ళ సొంత హైజీన్ ఎక్కడ ఉంచుకోవాలా వాళ్ళు ఏ విధంగా సరిగ్గా పర్సనల్గా చేతులు గడపడం కానీ లేకపోతే గోరింగ్ చేయబోయే ముందు బాత్రూమ్ గురించి ముందు మన తర్వాత చేతులు గడపడానికి అవసరం ఏర్పాటు ఆ విధంగా ఆ స్కూల్స్లో టాయిలెట్స్ స్కూల్స్ లేని ఆ టాయిలెట్స్ లేని స్కూల్స్లో టాయిలెట్స్ కట్టించడానికి తర్వాత ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఉంటే వాటిని రిపేర్ చేయడానికి తర్వాత ఆ పరిశుభ్రత కావాల్సిన ఏర్పాటు అసలు ఏర్పాటు చేద్దామని ఒక అవసరం ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా అందరికి చాలా మందికి ఆ విషయం గురించి శ్రద్ధ చూపించరు తెలిసినా కూడా దాని గురించి పట్టించుకోరు మనకు తెలుసు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉందో బయట మీ అందరికి తెలుసు మన మన రోడ్లు ఎట్లా ఉంటాయి చెత్త చెత్త కొన్ని ఎలా ఉంటాయి విపరీతమైన నదులు తర్వాత ఎవ్రీవే ఎక్కడ పోయి ఎక్కడ చూసినా కూడా మొత్తంగా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ లేదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ మాత్రం మనం ప్రొటెక్ట్ చేయదు దాన్ని పరిరక్షించకపోతే అసలు మానవ జీవితం అనేది మానవ జాతీయ జీవించే అవకాశం లేదు ఇది నిజంగా చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం అది యూఎన్ఓలో నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్యారిస్ కాన్ఫరెన్స్ అవుతుంది ఆల్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అక్కడ అవుతూ ఉంది దాంట్లో ఇదే ఈ ఇష్యూ ఈ సమస్య చాలా పెద్దగా అందరూ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు ఇండియా కూడా ఇప్పుడు రికగ్నైజ్ చేస్తాం ఒక కారణం మన వెనుకబడి ఉన్న ఈ అంశం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని సో ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి పిల్లలకి చెప్పడం వాళ్ళని కావాల్సిన వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయించడం చిన్న చిన్న పనుల్లో వాళ్ళ స్కూల్లో ఏదైనా కావాల్సిన గార్బేజ్ని పికప్ చేయించడం ఆ స్ట్రీట్స్లో పోయి అప్పుడప్పుడు వాలంటీర్స్గా పోయి కలెక్ట్ చేయడం ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఒక ఒక పద్ధతిలో వాళ్ళకి ఇన్వా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి లేకపోతే వాళ్ళు ఆ పని చేయరని ఆ నేర్చుకోరు వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో అది ఒక సెకండ్ అవు రెండో అంశం మూడో అంశం ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ గురించి మనకు తెలుసు మన దేశంలో అంటే కరువు ఉంది పేదరికం ఉంది సరిగ్గా తినడానికి సరిగ్గా ఫుడ్ లేదండి కానీ నేను ఇంకో విషయం కూడా చూస్తా ఉన్నా మీరు కూడా చూస్తారు కొద్ది ఒప్పు భోజనం చేయగలిగి కొద్దిగా మిడిల్ క్లాస్ ఫీజ్ అయ్యి తర్వాత దానిక వరకు పెరిగినా కొద్ది ఫుడ్ అవకాశం అంటే తినగలిగే పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళు అంతా కొద్దిగా ఎక్కువగా తినేస్తా ఉన్నా సో అది ఒక ప్రమాదమైన పరిస్థితి దానివల్ల ఎందుకు ప్రమాదమైన పరిస్థితి అని మీరు చూడండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో బిగ్గెస్ట్ అన్నిటికన్నా ప్రధానమైన మేజర్ కిల్లర్ మేజర్ ప్రాబ్లం చంపే మనుషులు చంపే ఏంటంటే ఒబేసిటీ అండ్ ఓవర్ వెయిట్ అది అమెరికాలో అదే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వాళ్ళు అమెరికాలో ఈ ఒబేసిటీ ఓవర్ వెయిట్ ఇచ్చి చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య మేము అన్ని రకాల అందరినీ కలిపిన అన్ని వాటికన్నా కూడా ఎక్కువ 
మీరు వార్స్లో చనిపోయేవాళ్ళకి డిసీజ్తో చనిపోయేవాళ్ళందరికైనా కూడా అంత ప్రమాదం అనమాట అందుకోసం అయితే ఈ రన్స్ మనకి ప్రాబ్లం కాదని అని చెప్పేసి కరెక్టే కానీ ఇప్పటి నుంచి ఆ ఇష్యూ గురించి
స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడి డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని ఒకటి మెంటర్ గా ఎంకరేజ్ చేయాలి దాంట బిజీగా ఉండి టైం స్పేస్ చేయలేకపోతే అర్థం చేసుకుంటాం ఎవరికి అతిగా టైం ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎవరికైనా రిటైర్ అయ్యి సెమీ రిటైర్ అయ్యి కానీ ఏదైనా టైం ఉంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సుకుంటే సైన్ అప్ చేయండి ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళతో కూర్చొని ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్స్ మాట్లాడతాము ఏంటి ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేస్తామని చెప్పేసి అండ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ వాలంటీర్స్ ఏదో రకంగా కొంతమంది హెల్ప్ ఉంటే దాన్ని బట్టి కార్యక్రమాన్ని సాధించాలన్నారు ఆ విశ్వాసం ఉంది నాకు ప్రజల్లో ఎప్పుడు మంచి చేయాలని నాకు తెలిసి కొంతమంది దానికోసం ట్రై చేస్తారని వీలు పడిన వాళ్ళు చేయవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నా సిద్ధాంతం ఏంటే నాకు ప్రతి క్లియర్ అయింది ఎవరి జీవితంలోనైనా మీకు నువ్వు చూసుకోము యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్స్ ద బిగ్ థింగ్ దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది కాకుండా మీరు ఎవరికి సహాయం చేయగలిగిన దాంట్లో అప్పుడు సహాయం చేయడం మంచిది అది ఏదో మీరు ఇబ్బంది పడి మా ఏరియా వాళ్ళకి సహాయం చేయడం అనేది కూడా అంటే మన అంశం కాదు అది నా ఐడియా కాదు సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఎవరికి రకరకాల ఇనిషియేట్ తీసుకుంటాం ఇది ప్రధాన ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ వీర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఇన్ టు లాక్ ఆఫ్ ప్లేస్ దాని ఏ ఏ ఏ ఇనిషియేటివ్ అయిన ప్రధాన అంశం ఏంటంటే మనం ఏ విధంగా ఇప్పుడున్న స్కూల్స్ పరిస్థితికి ఏ విధంగా మనం హెల్ప్ చేయగలుగుతాం అనేది ప్రధాన అంశం దానికోసం రకరకాల స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి సో క్వశ్చన్స్ ఉంటే కూడా తీసుకుంటాను ఏదో మాట్లాడుతూ <laughs> దానికి మన సిబిఐ డైరెక్టర్ కేటి లక్ష్మణ గారు ఏడవ తారీఖు సాయంత్రం అయిపోయి సింపల్ ఎలా మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే ఒక ప్రేమ డెవలప్ చేస్తే ఆ స్కూల్లో దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేయొచ్చండి ఎవరైనా సరే ఏదో మాట్లాడి హెల్ప్ చేయగలిగి ఎందుకని ఇలా చేస్తాం సో ఆ విషయం మీద ఎనీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు అడగండి సో ప్రాబ్లం అండ్ సో ప్రతి కది రన్ ప్రయత్నం దానికి కాకపోతే విషయం చాలా అంటే అసలు పని మా ఇదొక డబ్బు విషయం ఒకటే కాదు 
ideas but the ideas ni income ke se avat prayatno to alavat se avat avu nanta to kalchi pan chestu ani asalu andaru ade kuda gaakunda chuse paaru kuda telavalu andar kalchi pan cheyochu ani so aa andar kalchi pan chestu ane kuda oka value system ani oka dabbu kattam mukka mata gaakunda oka oka ఈ యొక్క ఉద్యమానికి ఏంటంటే నాకు ఒక క్యారెక్టర్ దాని యొక్క స్వభావాన్ని క్రియేట్ చేయాలి ఈ స్వభావం మనకు కంప్లీట్గా పెట్టినట్టు ఈ ఈ ఉద్యమానికి విభేదాలు లేవు నిబంధనలు లేవు లిమిటేషన్స్ లేవు అంతా కలిసి పనిచేస్తారు అనే ఒక మెసేజ్ అందాలి దానికోసం అని మేము తప్పనిసరిగా చేస్తాము ఇందు లేటర్గా తర్వాత దీనికి ఒక పేరు లేదు అంటే ఒక చైతన్య సార్ అంటే తప్పితే నా పేరు కూడా పెట్టుకోలేదు కానీ దీనికి అసలు మేము ప్రెసిడెంటే లేడు సెక్రటరీ లేడు ఆ స్కూల్లో చదువుకొని రావడం కొంత అది కనపడుతుందని సంస్థలు లేదు ఒక ఈవెంట్లో మేము థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కాంట్రిబ్యూషన్తో ఒక డెబ్బై మెయిన్ చేసి చేసాం సార్ కుక్రేని శ్రీను మేము అందరం కలిసి ఒకసారి ఎంచుకో లాస్ట్ ఇయర్ ఒక డెబ్బై ఉంటుంది సార్ వైజాగ్ మాత్రం రామర్స్ మా స్కూల్ దగ్గర దగ్గరగా పదమూడు ఎకరాలు ఓపెన్ చేస్తుంది సార్ ఆ ఊరు ఎక్కువగా మైగ్రేట్ తోటి పీపుల్స్ పల్లె చెప్పుడు కలిపి పిల్లలు కూడా చాలామంది రెండు మూడు నెలల దాకా ఈ ఊరు వచ్చి వేరే జిల్లాలు కలిగిపోతున్నారు ఎస్పీ కోటి కలిసి సార్ మా పిల్లలు ఓపెన్ ప్లేస్ వల్ల ఎక్కువగా పాలసీ మొత్తం ఎక్కువ పిలుస్తారు వాళ్ళని అడిగిన కానీ మాకు ఎప్పటికీ సహాయం ఉండదు సార్ మేము ఈవెన్ ఈ హాలిడేస్లో కూడా వెళ్ళి ఇంకా వీడు పోపించగలరు అలానే కొన్ని హెల్ప్ తీసుకున్నాం కొద్ది వాళ్ళకి ఫస్ట్ మెయిన్ ఫోకస్ అది మనం ఒక ఏరియాని చూజ్ చేసుకుని అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకుంటే మాకు మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో మా నెక్స్ట్ వచ్చిన మాకు ఇచ్చే డోనర్స్ వీడు మంచి పని చేస్తున్నారు అనేది ముందు పని చేసి మనీ ఇస్తారు ఫస్ట్ అంటే మనం ముందు ఒక పది ఏరియాస్ చూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ కాదు అక్కడ కాదు పెట్టేసి ఎక్కడ మన సక్సెస్ కాదు మా బేసిక్ అభినందన ఎందుకంటే ఈరోజు తినటానికి లేని వాళ్ళు మాత్రమే మా పిల్లలు మా ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు వాళ్ళు చూస్తే చాలా మంది ఎనిమిదిగా కనబడతారు పొద్దున్నే స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు అన్నం తింటారు అన్నం వాళ్ళ అమ్మ తయారు చేయదు ఎందుకు తయారు చేయదంటే వాళ్ళ అమ్మ కూలి పనికి వెళ్ళాలి ఏడు గంటలకి చాలా మంది తల్లిదండ్రులు బాగా బ్యాడ్ హ్యాండ్స్ బాగా అలవాటు పని ఉంటారు వాళ్ళు దాకా దగ్గర తల్లిదండ్రులు కొనుక్కోరు వాళ్ళు కొనుక్కుంటే ఈ సంఘటనని చూసి చాలా మంది పిల్లలు డిసప్పాయింట్ అయిపోయి అసలు జీవితం మీద చిన్నప్పుడే వెలిగిస్తే పిల్లలు చాలా మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కల్పిస్తూ ఉంటారు మీరు అన్నట్టుగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కంటే కూడా బేసికల్గా వాళ్ళని పాఠశాలల నుండి దగ్గరకు తీసుకురావడానికి ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ సమాజంలో ప్రధానమైనటువంటి ఐడియాలను డెవలప్ చేయడంలో మీరు దట్ ఈస్ ఆ ఐడియాలజీ బిల్డప్ చేస్తే అది చేయగలిగితే దాన్ని మనం చాలా తేలీగా చేయగలం వాళ్ళ మనసును మార్చినాడు ప్రతి మా ఫిజికల్ నీడ్స్ అనేది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు అప్పుడు ఫిజికల్ నీడ్స్ కూడా కొంత ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు చాలా స్కూల్స్లో పదో తరగతి చదివే పిల్లలు వాళ్ళ టాయిలెట్స్ లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన రోడ్ల మీద టాయిలెట్స్ కొంతా ఉంటాయి ఆడపిల్లలు టెన్త్ క్లాస్ అంటే సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ ఈఎస్ అటువంటి బేసిక్ అకాడమీలో మీరు టీచర్స్ ఒక స్కూల్లో ఒక టీచర్ డ్యూ పెట్టినా లేదా ఒక టీచర్ పెట్టడానికి డ్యూ పెట్టి ఒక ఆరు నెలల లోపల టీచర్ కాదు ఆ గవర్నమెంట్ ఆ టీచర్ తో డ్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి అట్లాంటి టైంలో లేదా ఒక టీచర్ అక్కడ రిటైర్ అయ్యే సందర్భంలో ఆ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఆ పిల్లలకి నష్టం జరగకుండా ఒక వారంటీ ఎందుకు మీరు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫైడ్ ఒక వారంటీ ఎందుకు మీరు ప్రొవైడ్ చేసినా కానీ అలాంటిది అది మంచి సహకారం చేసినట్టుగా ఉంటుంది ముందుగా ఈ ఆర్గనైజేషన్కి నాకు నేటి సంబంధం అంటే మధు బెల్ల మధు గారు మేము అభిజ్ గారు నన్ను తెలుసుకుని ఉంటారు మేమంతా కలిసి చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం సార్ అని మీ చెప్పిన స్టూడెంట్స్ మేమంతా ఇక్కడ బాగా అవార్డు ఉంటే ఇక్కడ బాగా అందరు చేసినాం ఎనీ అవర్ 
మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఇంకా మేడల్స్ మందులు ఇచ్చారు హెచ్ఎల్స్ అందరు పీజీ హెచ్ఎల్స్ డిస్టెన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు వాళ్ళు కూడా నిజమైతే బాగా సబ్మిట్ చేసేటువంటి ఐడియా చేసినటువంటి మేడల్స్ ఉన్నారు అంటే యాక్చువల్గా నేను ఉంది స్పోర్ట్స్ ఓపిక కాబట్టి వాళ్ళన్నీ పనులు చేసుకొని తయారైతే ఒక రెండు మేడల్ అని అందుకని మోసం కొంత తక్కువ సింగ్ వచ్చింది లేకపోతే బాగా వచ్చేవాడు లండన్ కూడా వాళ్ళతో కూడా వాళ్ళ ఐడియాస్ కూడా షేర్ చేసుకొని మీరు బాగా అభివృద్ధి చెందాలి మీ ఆలోచన మీద మీ ఐడియా అది చాలా బాగుంది ఈ జిల్లాలో మీ ఆర్గనైజేషన్ని మీరు మా అమ్మకు కాదు లేకపోతే నగరం స్వరూపం మాకు చెప్తే ఏదైనా మీకు ఏం చేయాలంటే ఏ స్థాయిలో అయినా మీరు ఫైనాన్షియల్గా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకపోయినా లేకపోతే కొంత సపోర్ట్ కలుగుతాం కానీ దాన్ని మేము బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తాం మీ వందరి వేల మంది మీ ఆలోచనకి మీ వెంట నడవడానికి చాలా వందరి వేల మంది సిద్ధంగా మీరు తీసుకున్న థీమ్ చాలా బాగుంది సార్ ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ మీద విద్యార్థుల మీద తీసుకుంటున్న శ్రద్ధకి మినీ మినీ థ్యాంక్స్ సార్ నా పేరు సంజయశ్రీ గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ హెడ్మిస్ట్రెస్ని మా దగ్గర మూడు వందల యాభై ఐదు మంది గర్ల్స్ ఉన్నారు సార్ త్రీ మీడియాస్ ఉన్నాయండి ఉర్దూ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం వాళ్ళంతా ఎక్కువగా మైనార్టీస్ ఉన్నారు సార్ ఉర్దూ మీడియంలో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మిగతా ఇంగ్లీష్ తెలుగు మీడియంస్లో కూడాను ముస్లిం మైనార్టీస్ బాగా ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని అడగదలుచుకుంది మా స్కూల్లో కాంపౌండ్ వాళ్ళు వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మన ఖమ్మం నుంచి సుమారు పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల మంది ఎన్ఆర్ఐలు వేరే వేరే దేశాల్లో ఉన్నారు అందులో రెండు వేల ఐదు వందల మంది బెల్టులు చాలా బాగా బేసిక్ మనం స్టేట్ వైడ్ ఎకనమిక్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి ఈరోజు వరకు వస్తున్న ప్రతి దాంట్లో కూడా స్టేట్ వైడ్ అవును అవుస్కర్స్లో ఉన్నాను మొత్తం గొలవడంలో ఉన్న వాళ్ళలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్పుల్ వర్కర్స్ సుతార్ మిస్త్రీలు కంప్లీట్ ఈ వర్క్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు లేడీస్ చాలామంది మొత్తం హాస్పిటల్లో మనకి కానీ ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తారు పిల్లలు వాళ్ళు ఇష్టం అయితే పేరెంట్స్ వైపు నుంచి యూత్ నుంచి పిల్లల నుంచి వీళ్ళందరినీ ఇన్కమ్ చేస్తూ అసలు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మార్చాలి నేను కామెంట్స్ కల్లా హై స్కూల్లో పని చేస్తున్నాను అండి మా దగ్గర మొత్తం ఈ ఇయర్ టూ ఎయిట్ టూ మెంబర్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఎక్కువగా గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ పెట్టుకున్న స్టూడెంట్ అండి అందరూ ఆడపిల్లలు ఉంటారండి ఎక్కువ సార్ ఓ పిల్లలకి సైడ్ పిల్లలకి వాళ్ళు ఏం చేయంటే ఇప్పుడు నాకు కూడా మీరు అన్న చూ హెచ్ఎమ్స్ కదా మీరు టీచర్స్తో మోటివేట్ చేయొచ్చు కదా అంటే హెచ్ఎమ్స్గా గ్రౌండ్ లెవెల్లో అది చేయడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి అవకాశాలు ఉండవండి సో మీరు చిన్న క్లాస్కి ఖాళీ ఉంటే వెళ్ళగలుగుతున్నాం తప్పించి ఫుల్ ఫ్లెక్సిగా తీసుకుంటే ఫుల్ ఫీస్ చేయాలి తీసుకుంటే సరిపోదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను అంటే తీసుకెళ్ళాలి కదా క్లాస్ తీసుకోలేదు సార్ మనకి టైం టేబుల్లో చూపిస్తే మనం ఫీస్ అయిపోవాలి చెప్పగలరా ఆ అవకాశం లేదు ఇంత క్లాస్కి మీ తరచు రావడం తప్పించి మీ నమ్మగా ఆ క్లాస్ అన్ని ఫుట్టు నాస్ జరిగేది రెండు పోస్టులు ఉన్నాయండి ఒకసారి వేరే సెక్షన్స్ తీసుకున్నారు మీరా క్లాస్ అన్ని అలాగే ఇప్పుడు ప్రైమరీ సెక్షన్ నుంచి వెళ్తారు సార్ సార్ ప్రైమరీ సెక్షన్ నుంచి తీసుకొస్తారు హై స్కూల్లో పోస్ట్ నేను క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్